いつもエビチューブを見ていただきましてありがとうございます今日はですね実はなんとお引越しをしましたなので今回ベランダのあるお家が運よく見つかって入居することができたので、えー、と今日はルームツアーをしたいと思いますなので、えー、早速お家の中を、えー、見ていただきたいと思いますそれではちょっと回しますねまずはこちら玄関になります引っ越してまだ2週間ぐらいなんで全然あの前のお家と家具そんな変えてなかったりするんですがすごい大きさのシューズクローゼットでございますこんな風に、えー、入ってたり、えー、よいしょこっちもこんな風に入れてたりしますやっぱねこんだけシューズクローゼットが大きいと助かる靴多いしねでこんな感じにずっと続くんですよこうやってさあこちらが私のお部屋でございますベッドルームですねあこの照明だけ変えたかな、うん、でこっちは後でリビングでわかると思うんですけどテレビボードがいらなくなっちゃったのでこちらにテレビボードを持ってまいりましたこのテレビボードもなんか私好きなのでどうにか活用したくてここはあのベルトとかスカーフとか入れる場所にしてこっちを、えっと、ジュエリーとかアクセサリー類を入れてますこれ意外と使い勝手いいなと。思いましたそしてここにはまあ日頃使うジュエリーなど置いたりしてますでここもクローゼットが本当に大きくてまあいつかあの私服のご紹介とかねできたらいいなと思うんですけどまあ中はまだね引っ越したばっかりなんで綺麗ですまあでもこんな風に色分けしてパンツとかスカート入れたりとかね、うん、したり箱でこのように収納したりして、まあ、デニムとかは重ねたりしておりますすごくね気持ちいい部屋ですでこの照明もね私の好きなずっと欲しかった照明でございますいいお部屋ですねはいこんな感じでこっちがバスルームになります。綺麗です。はい。もうほぼほぼ中に収納しております。例えばここだったらこんな風に、えー、自分の使うものを収納してます。まあまた何かタイミング見て細かくご紹介できたら。いいなと思いますが、はい。でこっちはね、えっと娘のものを入れたいそうで、娘のものが入ってます。すごくね気持ちいいお風呂です。さあそしてここがリビングでございます。えー、キッチンがこちらにあって、えー、はい。こっちがキッチン。こちらはもうほぼほぼ。ラグぐらいかなラグはちょっとあそこに、えー、ロッカールームの方にしまっておりますが、えー、こんな感じのお家です、はい、もう麦ちゃんはあそこが定番の、えー、場所になっております、はい、そしてこちらが皆さんよく見ていただいている食器棚でございますで食器の棚の中身が「断捨離したんですか?」って言ってくださってたんですが、えー、断捨離は全くしていないのです、えっと、この横に1個、えー、棚があってこちらの方に、えー、花瓶だったり、えー、いろんな食器の方もこちらに入れております
、なので、まあ、分散して入れましたそうするとなんかこうねこっちの水やダンスの見え方もとってもすっきりするので今回はこういう形にしたいなと思ってこうしましたでベランダですねベランダが非常に気持ちいい感じになっておりますこちらの椅子とテーブルも、えー、ちょっとあと名前が出てこないので<笑>後ほど多分ここに今下に出てると思いますが、えー、どこの何っていうのはちょっと後で入れたいな素敵なお家です私の中でどういうお家がいいのかなっていつも思うんですけどあの今回実はあの、えー「重ねる時間」っていう本を読んでくださった方は、えー、分かるかもしれないけどなんとなくそのうちに似てるのかななんて思ってらっしゃる方多いと思います私の中でですねあそこのお家はやっぱりすごく好きなお家だったので、えー、何年頃に建てられたものなのかっていうのを調べたんですねそしたらね2004年とか2005年に作られたマンションが私結構好きみたいでそういう年代のマンションを探すようになりましたなのでそういう自分の好きな形のマンションって何年代ぐらいに建てられたものなんだろうって調べてみるのも探す時にとってもいいのかなって今回特に思いましたで娘の部屋がこのリビングの横なんですけどあんまり見せないでほしいと。えー、言っていましたんですが、えー、ちょっとだけ今日はねパパんちに行ってて今日帰ってくるんですけどこちらこちらこちらこちらこちらあかわいいかわいいかわいいかわいいねっていうことで<笑>娘の部屋でございましたこちらが、えー、ベランダになりますとても気持ちよくて最高ですこういうやっぱりベランダがあるとなんか気分も違うというかね今日も天気いいのですごくこういう時に外でこうやってコーヒー飲んだり、まあ、友達来たらワイン飲んだりとかもいいなと思っておりますはいなんかねすごくこういう場所があるのと前のとじゃ全然違うのでこういう時間大事にしたいなと思っております一応お手洗いの方も取っておこうかなと思いますがもともと結構素敵な鏡がついています私は結構最近あのキトワさんのハンドソープ使ったりとか香り物を使ったりしていますですさあこんな感じで、えー、とお部屋のご紹介は終わったんですがなんだかやっぱりねこの家を引っ越してすごくあの何ですかねあの娘も部屋の掃除をするようになりもう5年生なんですけど小学校なんかねすごく頑張って自分の部屋をきれいにしたりだとかそしてこの家すごくよく寝られて気分もとってもいいなと、はい、思っております。引っ越しは大変なんですけど、あの今回いいきっかけにすごくなったかなと私は思っています。まあ、相当なね理由がない限りは引っ越さない方向になるだろうなという家に出会いました。なんかお家も結構出会いだなと思ってて、なんかなかなかねそれってご縁でしかないと思うんですけど、あのすごくこのお家はご縁があったなと。思ってあのすごく良かったなと思っておりますまたなんかこのお家でねいろんなインスタライブだったりだとかなんかお洋服のことだったりまあバタバタしてないご飯作るとかねなんかそういうのもできたらいいなと思ってるのでぜひあのー、またご覧くださいチャンネル登録もぜひお願いしますそしてグッドボタンも押してくださいバイバイ<笑>ありがとうございました。
たぜひ見てくださいねありがとうございます